Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real de William Wallace, el noble escocés al que el cine convirtió en un héroe legendario? La figura de William Wallace es mundialmente conocida por la película de 1995, Braveheart, que en Hispanoamérica se tituló Corazón Valiente. Aquel filme ganó cinco Oscars, entre ellos los de Mejor Película y Mejor Director para Mel Gibson, que como sabéis también protagonizó la cinta. Pero muchos nos habéis pedido que hagamos un vídeo sobre el William Wallace histórico, porque sentís curiosidad acerca de cómo de real era la imagen que nos ofreció el cineasta australiano sobre el héroe escocés. No vamos a ir desgranando punto por punto las diferencias entre la película y la historia real, porque sería aburrido para quienes no hayáis visto la película o no la recordéis con detalle. Pero ya os adelantamos que ni William Wallace ni ningún otro escocés de la época llevaba falda, ya que la versión más primitiva del kilt el llamado Failit Moore no se empezó a usar en Escocia hasta el siglo XVI, es decir, más de 200 años después de la época de Wallace, quien acudía a las batallas vestido con armadura. La principal fuente en la que se inspiró el guión de la película fue el poema épico de finales del siglo XV, titulado Actos y hazañas del ilustre y valiente campeón Sir William Wallace una obra más conocida popularmente como The Wallace. Su autor, Blind Harry, es decir, Harry el Ciego, narró en casi 12.000 versos la biografía de William Wallace, pero de una manera idealizada y poco acorde a la realidad histórica. En ella se inventaba sucesos que nunca ocurrieron y ensalzaba a Wallace como un símbolo de la lucha por la libertad de los valientes escoceses frente a los malvados ingleses. Blind Harry lo escribió unos 200 años después de la muerte de nuestro protagonista y durante siglos fue el segundo libro más vendido en Escocia, solo superado por la Biblia. Como aparte de ese poema no existen otros registros históricos acerca de los primeros años de la vida de Wallace, los debates entre los historiadores siguen vivos hoy en día. Están de acuerdo en que nació alrededor del año 1270, pero no hay consenso sobre si lo hizo en Eldersley, en el condado de Renfrewshire, no muy lejos de Glasgow, o si nació en una ciudad que suena de manera muy parecida, Eldersley, situada en el condado de Eshar, más al sur. En lo que sí están de acuerdo es en que su familia pertenecía a la baja nobleza no eran campesinos. Poseían tierras y rentas y como al parecer William tenía dos hermanos mayores y por tanto no iba a heredar, es posible que se formase para tomar los hábitos o para hacerse militar. Pero eso es solo una suposición. Históricamente no se sabe nada de Wallace hasta mayo de 1297, es decir, cuando tenía unos 27 años y tras encabezar un levantamiento contra los ingleses, mató a puñaladas al sheriff inglés de la pequeña localidad escocesa de Lanark, un hombre llamado William Hesselrich. Según el poema de Blind Harry, Wallace lo mató en venganza por la muerte de su esposa, pero no hay pruebas de que fuera así. La fuente más creíble la ofrece la obra de Thomas Gray titulada Escala Crónica, en la que el autor explica que su padre, también llamado Thomas Gray, estaba en Lanark cuando tuvo lugar el alzamiento encabezado por Wallace. Al parecer, estalló una pelea en la corte de Hesselrich y Wallace consiguió escapar con la ayuda de una joven, tal vez su esposa, cuyo nombre se cree que podría haber sido Marion Brayfield. Poco después de huir, Wallace regresó a Lanark al mando de una treintena de seguidores y atacó a Hesselrich y a sus hombres. Prendió fuego a algunas casas y casi mata a Thomas Gray padre. Se desconoce qué hacía Wallace en la corte de Hesselrich, ni si su ataque fue una acción coordinada con los demás levantamientos contra los ingleses que se estaban produciendo en otros lugares de Escocia. En este punto conviene dar un poco de contexto para comprender la situación histórica. 
Once años antes, en 1286, el rey de Escocia Alejandro III murió tras caerse de su caballo durante una noche de tormenta. Heredó el trono su nieta Margarita, cuyo padre era el rey Érico II de Noruega. Pero como la pequeña solo tenía tres años y vivía en Noruega, los nobles escoceses formaron un consejo llamado los Guardianes de Escocia, que ejerció la regencia en nombre de Margarita. El rey de Inglaterra, Eduardo I, aceptó a Margarita como reina de Escocia porque pensaba casarla con su hijo, el príncipe heredero Eduardo, de modo que toda la isla de Gran Bretaña quedaría unificada en un solo reino. Pero en 1290, cuando Margarita tenía siete años y zarpó de Noruega rumbo a Escocia, enfermó y falleció antes de llegar a puerto. El trono escocés quedó sin heredero, así que entre los nobles surgieron de golpe 13 aspirantes a ocuparlo. Los dos más importantes eran Robert de Bruce y John Baillio. Temeroso de que estallara una guerra civil, el obispo de St. Andrews invitó a Eduardo I de Inglaterra a que arbitrara en la sucesión al trono de Escocia. En 1292, un tribunal feudal celebrado en el castillo de Berwick-upon-Tweed, una localidad fronteriza entre Inglaterra y Escocia que en la actualidad pertenece a Inglaterra pero que en aquella época era de Escocia, falló a favor de John Baillio, quien se convirtió en Juan I de Escocia gracias al apoyo de Eduardo I de Inglaterra. Sin embargo, el rey inglés pronto comenzó a exigirle vasallaje y ayuda militar en su guerra contra Francia, lo que socavó la autoridad de Juan I como rey. Los nobles escoceses le arrebataron el control sobre los asuntos de gobierno y formaron el Consejo de los Doce, que decidió pactar una alianza de ayuda mutua con Francia. El rey de Inglaterra, furioso por aquel acuerdo, invadió Berwick-upon-Tweed en marzo de 1296, quemó la ciudad y asesinó a gran parte de su población, se estima que a unas 8.000 personas, incluidas aquellas que se refugiaron en las iglesias. Poco después obligó a abdicar a Juan I y lo encarceló junto a su hijo. Además, se llevó a Inglaterra la Piedra de Scon, también conocida como la Piedra del Destino, vinculada a la ceremonia de coronación de los reyes escoceses. Ocupó militarmente Escocia y dejó el gobierno de ese país en manos de funcionarios ingleses. Así comenzaron las guerras de independencia de Escocia. Al año siguiente, Wallace acuchillaba al sheriff de Lanark. Pero volvamos con nuestro protagonista. ¿Cómo era físicamente? Según el cronista escocés del siglo XV, Walter Bauer, Wallace era un hombre alto, con el cuerpo de un gigante ancho de caderas y con todas sus extremidades muy fuertes y firmes. Según Blind Harry, medía más de 2 metros de altura. Solo por si algunos os lo estáis preguntando, os contaré que Mel Gibson mide 1,77. Tras su acción ofensiva en Lanark, Wallace consiguió reunir a un ejército de campesinos y usando el bosque de Ettrick como base, infligió varias derrotas a los ingleses. Sin embargo, no fue el único líder de la rebelión escocesa. En el norte, Andrew Murray también logró importantes victorias y unió sus fuerzas a las de Wallace antes de la famosa batalla de Stirling. Aunque Murray no aparece en la película, en realidad fue tan importante como Wallace, o quizá incluso más. A finales del verano de 1297, los ingleses no controlaban en absoluto el territorio escocés, como demuestra el mensaje que le envió a Eduardo I uno de sus tesoreros de mayor confianza, Hugh de Crassingham. Decía así, la mayor parte de vuestros condados en el reino de Escocia están desprovistos de gente que los gobierne, ya que han sido asesinados o encarcelados y algunos han abandonado sus puestos y otros ni quieren ni se atreven a regresar. En algunos condados los escoceses han establecido ministros y gobernadores de tal modo que ningún condado está en orden. Pocas semanas después, el 11 de septiembre de 1297, un ejército comandado de manera conjunta por Wallace y Murray derrotó a los ingleses en la batalla del puente de Stirling. 
que solo se pareció a la de la película en que los ingleses eran más numerosos que los escoceses. El conde de Surrey, al mando de unos 2.000 jinetes y 7.000 soldados de a pie, intentó cruzar el río Forth a través de un puente de madera situado cerca del castillo de Stirling. Al otro lado del puente los aguardaban entre 5.000 y 6.000 escoceses, de los cuales solo 300 iban a caballo. El puente era tan estrecho que únicamente permitía que los caballeros avanzaran de dos en dos, pero el tesorero Hugh de Crasingham persuadió al conde de Surrey de que cruzar por allí era más seguro que tratar de vadear el río dos millas más arriba, donde 60 jinetes habrían podido cruzar a la vez, pero el cauce era más ancho. Antes de ordenar el ataque, Wallace y Murray aguardaron a que hubiese cruzado una parte del ejército inglés a la que consideraban que podrían derrotar. Con el empleo de largas lanzas, rechazaron una carga de la caballería pesada inglesa y lograron llegar hasta la base del puente, impidiendo así que más ingleses pudieran seguir cruzando. Todos los ingleses que habían atravesado el puente hasta ese momento perecieron excepto unos pocos que lograron escapar cruzando el río a nado. El conde de Surrey todavía conservaba la mitad de su ejército intacta en la otra orilla, pero su moral estaba por los suelos, así que ordenó destruir el puente para cubrir su retirada y abandonó las tierras bajas en manos de los escoceses. En su poema épico, Blind Harry, relata que el puente se hundió porque Wallace lo había saboteado astutamente de manera disimulada para poder derribarlo en el momento preciso en que él lo ordenara. Pero los historiadores creen que eso es solo fantasía. Se estima que en aquella batalla perecieron unos 5.000 ingleses, incluido el tesorero Crasingham, mientras que se desconoce el número de bajas escocesas, probablemente muy inferior. La leyenda dice que el cuerpo de Crasingham fue desollado y su piel cortada en trocitos que se repartieron entre los escoceses como recuerdo de la batalla y que Wallace se quedó con una tira ancha de la piel del tesorero tomada desde la cabeza hasta el talón para hacerse con ella un talí para su espada. Tras aquella gran victoria, Murray y Wallace fueron nombrados guardianes del reino de Escocia, pero Murray murió poco después a causa de las heridas que había sufrido en el campo de batalla. A finales de aquel año, Wallace comandó una incursión a gran escala en el norte de Inglaterra. Pero el año siguiente, 1298, el rey Eduardo I volvió a invadir Escocia al frente de un ejército formado por unos 15.000 hombres. Eduardo reconquistó algunos castillos y saqueó algunas poblaciones. Sin embargo, se sentía frustrado porque su principal objetivo era entablar una batalla campal contra las tropas de Wallace para acabar con él, pero este rehuía el enfrentamiento. Y es que los escoceses prefirieron usar la táctica de tierra quemada con la intención de que la escasez de alimentos obligara a los ingleses a retirarse. Cuando Eduardo I planeaba ya regresar a Edimburgo en busca de suministros, le llegaron informes de que los escoceses se encontraban en Torwood, cerca de Falkirk, preparados para hostigar su retirada. De modo que en la mañana del 22 de julio, Eduardo situó por fin a su ejército frente a las tropas de Wallace al sur de Falkirk. El cálculo de las cifras de soldados combatientes varía de un historiador a otro, pero se estima que los escoceses eran unos 6.000, agrupados en cuatro Shiltrons, de mil lanceros cada uno, más un millar de arqueros y unos 500 jinetes. Los Shiltrons eran formaciones cerradas de piqueros, muy eficaces para defenderse frente a los ataques de la caballería gracias a sus lanzas de varios metros de longitud que apuntaban hacia el exterior, pero eran poco móviles. En la batalla de Falkirk, Wallace ordenó formar cuatro Shiltrons circulares similares a cuatro enormes erizos, mientras los arqueros se situaban en los espacios que quedaban entre los Shiltrons y la caballería permanecía en la retaguardia. La caballería inglesa dividida en cuatro grupos se lanzó al ataque y las cosas empezaron a torcerse rápidamente para los de Wallace. Para empezar, la escasa caballería escocesa estaba formada en gran parte por nobles de dudosa fidelidad a Wallace, 
muchos de los cuales tenían familiares rehenes de los ingleses. Así que, aunque unos pocos se quedaron a luchar hasta el final, la mayoría abandonó el campo de batalla sin ni siquiera entrar en combate. Los arqueros escoceses sí se mantuvieron en sus posiciones, pero no tardaron en caer aplastados por la caballería enemiga. Sin embargo, los Shiltrons lograron mantenerse firmes y un centenar de caballos murieron en las cargas contra los muros de lanzas. La caballería inglesa se replegó y los arqueros, ballesteros y honderos de Eduardo I empezaron a arrojar proyectiles contra las formaciones circulares de lanceros. Los Shiltrons, inmovilizados por la infantería y la caballería enemigas, no tenían defensa posible ante la lluvia de flechas que les caía encima. No podían retirarse ni atacar, solo aguardar a que les llegara la muerte. Cuando las bajas entre los piqueros fueron tan numerosas que ya no lograban mantener bien cerradas sus filas, los ingleses penetraron en los Shiltrons y los rompieron. Los escoceses, entre ellos Wallace, huyeron y se dispersaron. Tras aquella derrota, la reputación de William Wallace como jefe militar se derrumbó y es que, según algunos historiadores, quien realmente era un buen estratega era el difunto Andrew Murray, quien en la batalla del puente Sterling había sabido emplear con éxito los Shiltrons de manera ofensiva. En cambio, la formación de batalla que había planteado Wallace en Falkirk, tan estática e ineficaz frente a los arqueros ingleses, dejaba mucho que desear. Dos meses después del desastre de Falkirk, William Wallace renunció a su título de guardián de Escocia a favor de Robert de Bruce, futuro rey, y John Comyn, sobrino de John Baillio. Aunque hay pocos registros históricos acerca de Wallace durante los siguientes años, se cree que viajó a Francia, a la corte del rey Felipe IV, con el objetivo de buscar apoyos para la causa escocesa. En 1304, ya de regreso en su país, Wallace participó en algunas escaramuzas y logró evitar ser capturado por los ingleses, hasta el 5 de agosto de 1305, cuando John de Mentiz, un caballero escocés leal al rey Eduardo, lo arrestó por traición y lo entregó a los soldados ingleses en Robroiston, en las proximidades de Glasgow. Wallace fue llevado a Londres y el 23 de agosto, en el palacio de Westminster, fue acusado de haber cometido atrocidades contra civiles en la guerra y, lo más grave, de haber traicionado al rey un cargo por el que te condenaban a muerte sin celebrar ningún juicio. Lo único que dijo Wallace en su defensa fue que no podía ser un traidor a Eduardo porque nunca había sido su súbdito. Ese mismo día fue ejecutado y su muerte fue bastante más horrible en la vida real que en la película. Si sois de espíritu sensible, mejor que os ahorréis la siguiente descripción de los hechos. Tras ser condenado en el palacio de Westminster, lo llevaron a la torre de Londres y desde allí, desnudo y atado por los talones a un caballo, fue arrastrado por las calles entre los insultos de la gente, hasta el lugar de ejecución habitual en el Londres medieval, The Elms, en el barrio de Smithfield. Una vez allí, el verdugo lo ahorcó para que sufriera la angustia de la asfixia, pero sin llegar a matarlo y a continuación le cortó los genitales. Después le abrió el vientre, le sacó los intestinos mientras aún estaba con vida y los quemó delante de él. A continuación le arrancó el corazón y por último le cortó la cabeza con un hacha. Luego descuartizó su cuerpo. Su cabeza embadurnada de alquitrán para que se conservara mejor fue clavada en una pica en lo alto del puente de Londres y repartieron sus cuatro extremidades entre Newcastle, Berwick, Sterling y Peth para que fueran exhibidas ante la población. En el momento de su muerte, William Wallace rondaba los 35 años. En 1869 se erigió, muy cerca del sitio donde tuvo lugar la batalla del puente de Sterling, el monumento a Wallace. En el interior de ese torreón se encuentra expuesta, entre otras piezas históricas, 
la espada que supuestamente perteneció al líder escocés, aunque no se ha podido certificar su procedencia. Se trata de una gran espada de batalla de 167 centímetros de longitud. No es una Claymore, como se suele decir, ya que las Claymore son algo más cortas y ligeras. Por si visteis la película de Mel Gibson y os lo estáis preguntando, los irlandeses no lucharon al lado de los escoceses, sino contra ellos. Y desde luego el romance entre Wallace y la princesa Isabel de Francia es inventado. Ella solo tenía 10 años cuando Wallace fue ejecutado. Por último os contaré un detalle más que demuestra que el filme, como el propio Gibson reconoció tras su estreno, sacrificó la veracidad histórica a fin de crear un gran producto cinematográfico que sin duda lo es. Y es que el apodo Braveheart se lo pusieron a título póstumo, no a William Wallace, sino a Robert de Bruce. De hecho, muchos escoceses se enfadaron por la forma algo turbia en que se retrata al auténtico Braveheart en la película, ya que Robert de Bruce está considerado un héroe nacional. ¿Y vosotros qué opináis de la historia de William Wallace? ¿Creéis que se parece al personaje que encarnó Mel Gibson en Braveheart? Me gustaría que nos lo contarais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.